সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে অনুপাতে সর্বশেষ টাইপের যে অঙ্ক সমাধান সেই অঙ্কগুলো আমরা এখন দেখব তো সমাধান বলতে আমরা কি জানি সমাধান বলতে এটা জানি যে সমীকরণের যে চলকটা থাকবে সেই চলকের মান বের করতে হবে আমরা মাধ্যমিক লেভেল থেকে দেখে এসেছি যে এসেছি যে চলক বলতে এক্স অথবা ওয়াই থাকে অথবা ছিটা থাকতে পারে ফাই থাকতে পারে বিভিন্ন জিনিস থাকতে পারে তা আমাদের এখানে যে অঙ্ক দুটা আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চলক বলতে ছিটা আছে অর্থাৎ সমাধান করো তার মানে আমার এই ছিটায়ের মানটা বের করতে হবে এখন ছিটায়ের মানটা বের করতে হবে এমনভাবে যে ছিটায়ের মানটা জিরো ডিগ্রি থেকে বড় হতে হবে অথবা জিরো ডিগ্রি সমান হতেও পারে এবং টু পাই তার মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে ছোট হলেও হতে পারে এই দুইটা অঙ্কের জন্য একই কন্ডিশন আমাদের এই কন্ডিশনের দিক সবসময় তাকিয়ে থাক দেখতে হবে যে কন্ডিশনটা ফুলফিল করে কিনা তো আমরা একটা বিষয় আগে থেকেই শিখে নেব সমাধানের কৌশলটা আমরা ছোটবেলা থেকেই ছোটবেলা থেকে না যেখান থেকে সমাধান করা শিখেছি সেখান থেকে যদি আমরা শিখে যদি কখনো কোনো সমীকরণ এরকম থাকে তাহলে আমরা কোনোভাবেই সমাধানটা করতে পারবো না কারণ এখানে এক্স এবং ওয়াই দুইটা রাশি সমন্বয়ে আছে যদি কোনো কারণে এই রাশিটা এক্স এর মাধ্যমে হতো তাহলে অবশ্যই আমরা এটা খুব সহজে সমাধান করতে পারতাম কারণ তখন এক্স এবং এক্স যোগ করা একটা বিষয় চলে আসতো এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার এখান থেকে অনাসেই এক্স এর একটা মান বের হয়ে যেত অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি একই জাতীয় রাশিতে চলে আসে ভিন্ন জাতীয় রাশি থেকে যদি একই জাতীয় রাশিতে চলে আসে আমাদের সব সমাধানটা খুব সহজ হয়ে যায় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সমাধানের সময় যাতে একই জাতীয় রাশি চলে আসে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই দুই নম্বর অঙ্কটা আমরা দুই নম্বর অঙ্কটা শুরু করি এই দুই নম্বর অঙ্কটাতে এইখানে সাইন আছে বাট এইখানে কজ আছে আমাদের সমাধান করাটা যথেষ্ট পরিমাণে কষ্টদায়ক হয়ে যাবে যদি সাইন সাইনের জায়গায় রেখে এবং কজ কজের জায়গায় রেখে কিন্তু আমরা যদি এই কাজটা করি যে সাইনকে কজে অথবা কজকে সাইনে অর্থাৎ দুইটাকে একই অনুপাতে রূপান্তরিত করে ক্যালকুলেশন করাটা শুরু করি তাহলে খুব সহজভাবে করা যাবে তো যেখানে স্কোয়ার আছে সেটাকেই সহজভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব যেমন আমরা এই সূত্রটা সবাই জানি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকাল টু ওয়ান তার মানে এখান থেকে লিখা যায় সাইন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা তো এখান থেকে আমরা যদি সাইন স্কোয়ার থিটা সূত্রটা ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা লিখি তাহলে খুব সহজে আমাদের এই পুরো অঙ্কটা কজের একটা সমীকরণে রূপান্তরিত হয়ে গেল অর্থাৎ এখন সমাধানটা সহজ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের এই অঙ্কের ফার্স্ট স্টেপ হবে যতগুলো অনুপাতে থাকুক না কেন সেই অনুপাতকে রিডিউস করে কোম অনুপাতে অর্থাৎ একটি অনুপাতে নিয়ে আসা লাগবে যেমন এখানে দুইটা অনুপাত ছিল আমি কিন্তু সূত্রটা প্রয়োগ করে একটি অনুপাতে অর্থাৎ একই অনুপাতে নিয়ে আসতে সক্ষম হইলাম এখন এইভাবেই এখন আমরা অঙ্কটা শুরু করলে খুব সহজভাবে অঙ্কটা হয়ে যাবে টু দিয়ে যদি গুণ করি টু মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ থিটা সমসম জিরো এখান থেকে আমার মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ থিটা মাইনাস টু ইজ ইকাল টু জিরো সরি প্লাস টু ইজ ইকাল টু জিরো এখানে আমরা একটা তুমি দেখতে পাচ্ছি এটা একটা দীঘাত সমীকরণ দীঘাত সমীকরণ সমাধানের উপায় হচ্ছে মিডিল ট্রাম এখন এই মিডিল ট্রামটা আমরা খুব সহজভাবে করতে পারবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই এবং দুই গুণ করে হবে দুই দুগুণ ও চার চারকে ভাঙলে চার অক্কে চার অর্থাৎ চার অক্কে চার মাধ্যমে যদি ভাঙি তাহলে চার থেকে এক বিয়োগ করলে থ্রি কাজ ছিটা হবে অর্থাৎ মাইনাস টু কাজ স্কোয়ার ছিটা প্লাস এখানে যদি আমরা ভাঙি ফোর কস ছিটা মাইনাস কস ছিটা প্লাস টু ইদিক জিরো এখান থেকে যদি আমরা এখান থেকে মাইনাস টু কস ছিটা কমন নিই মাইনাস টু কস ছিটা কমন নিলে কি থাকবে এখানে কস ছিটা মাইনাস প্লাস এ মাইনাস টু থাকবে এখান থেকে যদি মাইনাস ওয়ান কমন নিই কস ছিটা মাইনাস টু থাকবে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা মিডিল চাম করে পাচ্ছি মাইনাস টু কস ছিটা মাইনাস ওয়ান এবং কস ছিটা মাইনাস টু ইজ ইকাল টু জিরো আমরা উপর থেকে একটু মুছে দিই তা হয় মাইনাস টু কস ছিটা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো অথবা কস ছিটা মাইনাস টু ইজ ইকাল টু জিরো এখান থেকে আমরা মাইনাস টু কস ছিটা ইজ ইকাল টু কি পাইতে পারি ওয়ান কস ছিটা ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান বাই টু এখান থেকে আমরা পাইতে পারি কস ছিটা ইজ ইকাল টু টু 
অ্যাকচুয়ালি এটা সম্পর্কে একটু বলার দরকার আছে কস থিটা এর মান আমরা সবাই এই ওয়েভগুলো সম্পর্কে হয়তো একটু ধারণা রাখি এটাকে বলা হয় সাইন এবং এই ওয়েভটাকে বলা হয় কজ ওয়েভ অর্থাৎ সাইন এবং কজের মান এটা কজ ওয়েভ সাইন এবং কজের মান কখনো প্লাস ওয়ান অথবা মাইনাস ওয়ানের বেশি হয় না অর্থাৎ প্লাস ওয়ান থেকে উপরে এবং মাইনাস ওয়ান থেকে নিচে কখনো হয় না এখানে কদের মানটা কত এসেছে টু এটা কখনোই সম্ভব না এটা গ্রহণযোগ্য নয় সাইন এবং কজের মান কখনোই মাইনাস ওয়ান থেকে ছোট এবং প্লাস ওয়ান থেকে বড় হয় না এটা মনে রাখতে হবে সবাইকে তা এটা গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় এখন এইটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য কারণ হাফ এটা আমরা জানি যে এক থেকে ছোট এখন একটা কথা এখান থেকে আমি সবাইকে বলবো যে কস ছিটা ইজিকাল টু মাইনাস কস কত ডিগ্রি মান হাফ আমরা সবাই জানি যে কস ষাট ডিগ্রি মান হাফ তো এখান থেকে যদি আমরা কস কস কেটে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করি তাহলে ঠিটা এর মান থাকবে মাইনাস ষাট ডিগ্রি কিন্তু যেটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না এর কারণ হচ্ছে ঠিটা এর মানটা জিরো থেকে বড় জিরো থেকে বড় যেগুলো সংখ্যায় ধনাত্মক জিরো থেকে ছোট সংখ্যাগুলো অবশ্যই ঋণাত্মক হয় আমার কিন্তু ঠিটা এর মান জিরো থেকে বড় হতে হবে ঠিটা এর মান জিরো থেকে ছোট হলে হবে না তো যে অ্যান্সারটা আমি এখানে বের করেছি এটা অবশ্যই এইভাবে বের করব না একটু অন্যভাবে বের করব সেটা হচ্ছে কোয়াডেন থেকে আমরা জানি যে কজের মান ঋণাত্মক কোন কোন কোয়াডেন্টে আমরা জানি যে কজের মান ধনাত্মক এই দুই কোয়াডেন্টে তাহলে ঋণাত্মক কোন দুই কোয়াডেন্টে অবশ্যই বাদ বাকি দুই কোয়াডেন্টে কজের মান ঋণাত্মক তো এখন আমার এই কোয়াডেন্টের মান বের করার পদ্ধতি কি হতে পারে এই কোয়াডেন্টের মান বের করার পদ্ধতি দু রকম হতে পারে যদি আমি নব্বই এর সাথে সামথিং কিছু যোগ করি যেটা ষাট ডিগ্রি আছে অথবা একশো আশি এর সাথে বিয়োগ করি তাহলে আমি এই কোয়াডেন্টে পৌঁছাইতে পারি আবার এই কোয়াডেন্টে পৌঁছাতে গেলে আমার দুইটা পদ্ধতি হতে পারে একটা হচ্ছে আমি একশো আশি এর সাথে সামথিং কিছু যোগ করে এই কোয়াডেন্টে পৌঁছাইতে পারি অথবা তিনশো দুইশো সত্তর থেকে বিয়োগ করে এই কোয়াডেন্টে আমি পৌঁছাতে পারি তাহলে আমার দুইটা পদ্ধতি হতে পারে কজ ঋণাত্মক রাখার জন্য আমি যদি এই কোয়াডেন্টের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করি যেটা হচ্ছে কজ ছিটা ইদিকাল টু কজ নব্বই ডিগ্রি যদি ইউজ করে করতে চেষ্টা করে তাহলে নব্বই ডিগ্রির সাথে কিন্তু ষাট ডিগ্রি যোগ করতে হবে তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে নব্বই ডিগ্রি প্লাস ষাট ডিগ্রি করলে যে কোয়াডেন্টে যায় সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় কোয়াডেন্ট এবং সেই কোয়াডেন্টে কজটা ঋণাত্মক অর্থাৎ ঋণাত্মক চিহ্নটা ঠিক থাকে তবে একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে নব্বইটা জোর নব্বই না বেজোর নব্বই এখানে আমরা মনে মনে এক চিন্তা করতে পারি এক নব্বই মানে হচ্ছে বিজন নব্বই বিজন নব্বই কারণে তো কষ্টটা কষ্ট থাকে না কষ্ট হয়ে যায় সাইন তাহলে অবশ্যই আমাদের এই নব্বই ডিগ্রি নেওয়া ভুল আছে কারণ এখানে এক নব্বই এক নব্বইয়ের জন্য এই অনুপাতটা চেঞ্জ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে কজের জায়গায় কজই রয়েছে তাহলে অবশ্যই আমরা নব্বই নিয়ে হিসাব করব না আমরা সবসময় হিসাব করবো একশো আশি নিয়ে অর্থাৎ আমরা যদি এই কোয়াডেন্টে পৌঁছানোর জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করতাম অর্থাৎ একশো থেকে বিয়োগ করে যাইতাম তাহলে কি হতো একশো সরি এখানে কজ একশো আশি বিয়োগ ষাট ডিগ্রি তাহলেও আমি দ্বিতীয় কোয়াডেন্টে পৌঁছাতাম কিন্তু একশো আশির জন্য তো কজ চেঞ্জ হবে না কজ কজই থাকবে এই জন্য প্রবলেম নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কজ কজ কেটে ছিটাইয়ের মান কি পাইতে পারি একশো আশি থেকে ষাট ডিগ্রি বিয়োগ করলে আমি পাবো হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি এখন কজটা শুধু দ্বিতীয় কোয়াডেন্টে ঋণাত্মক ছিল না কজটা তৃতীয় কোয়াডেন্টে ঋণাত্মক ছিল এই তৃতীয় কোয়াডেন্টে পৌঁছানোর জন্য আমি কি করতে পারি তৃতীয় কোয়াডেন্টে পৌঁছানোর জন্য আমি দেখিয়েছিলাম হয় একশো আশি থেকে যোগ করতে পারি অথবা দুইশো সত্তর থেকে বিয়োগ করতে পারি তবে দুইশো সত্তর থেকে বিয়োগ করার যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে তিন গুণ নব্বই ডিগ্রি তিনটা বিজোর সংখ্যা তার জন্য প্রবলেমটা হবে যেমন এখানে প্রবলেমটা হয়েছিল কজটাকে পরিবর্তন করে সাইন করার দরকার হয়েছিল কিন্তু সেটা আমরা করব না যাতে আমরা কস কস কাটতে পারি সেই কারণে আমরা সবসময় একশো আশি দিয়ে হিসাব করব। অর্থাৎ আমাদের জোর অ্যাক্সেসটা হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এই ধরনের অঙ্ক করতে গিয়ে আমরা কখনোই অনুপাত চেঞ্জ করব না কারণ অনুপাত চেঞ্জ করলে তো এখানকার কজ আর এখানকার কজ কাটাকাটি করা যাবে না যদি অনুপাত চেঞ্জ করে ফেলি এখন অনুপাত চেঞ্জ করব না বলেই সবসময় এই একশো আশি অথবা তিনশো ষাটের সাথে হিসেব করব যদি এই কোয়াডেন্টে আসার প্রয়োজন হয় তাহলে একশো আশি থেকে বিয়োগ করব এই কোয়াডেন্টে আসার প্রয়োজন হয় তাহলে একশো আশি থেকে যোগ করব এই এই কোয়াডেন্টে আসার প্রয়োজন হলে তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে বিয়োগ করব অর্থাৎ কখনোই এই অ্যাক্সিসটা আমরা নিয়ে কাজটা করব না কারণ এই অ্যাক্সিস নিলে অনুপাত চেঞ্জ হয়ে যাবে আর অনুপাত চেঞ্জ হলে 
এখানকার কজের সাথে এখানকার অনুপাত চেঞ্জ হওয়ার পরে কজ কজ মিলবে না তখন কাটাকাটিও করা যাবে না ঠিক আছে এখন কজ ঋণাত্মক আর এই কোয়াড্রেন্টে ছিল এই কোয়াড্রেন্টে পৌঁছানোর জন্য আমরা 160 এর সাথে সরি 180 এর সাথে সাধারণ কিছু যোগ সাধারণ বলতে এখানে যে সূক্ষ্মকোণটা আছে সেই সূক্ষ্মকোণটা যোগ করলে এই কোয়াড্রেন্টে পৌঁছে যেতে পারি অর্থাৎ θ এর মানে এই কোয়াড্রেন্টের জন্য হবে 180 যোগ 60 তাহলে কত 240 ডিগ্রি অর্থাৎ আমাদের এই অঙ্কটার উত্তর হয়েছে সমাধানের উত্তর হচ্ছে 120 এবং 240 ডিগ্রি এখন আমরা আমাদের কোয়াড আমাদের এখানকে অবশ্যই এটার সাথে আমাদের অবশ্যই মিল আছে যে आंसरটা এসেছে এই দুটো आंसर অবশ্যই 0 থেকে বড় এবং 360 থেকে ছোটই আছে এখন আমরা প্রথম অঙ্কটা একটু দেখব প্রথম অঙ্কটাতে কি রয়েছে সেটা একটু দেখতে যাচ্ছি প্রথম অঙ্কটা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা অনুপাতের মিশ্রণ tan sin cos তা তিনটা অনুপাত থেকে আমরা রিডিউস করে একটি অনুপাতে না আনতে পারলো তিনটা অনুপাত থেকে রিডিউস করে দুইটা অনুপাতে আনতে পারি যেমন এখানে cos রয়েছে এখানে sin রয়েছে আমি যদি চাই এই শুধু এই tanটাকে পরিবর্তন করে sin বাই cos যদি লিখি তাহলে একটু হলো আমাদের অনুপাতগুলো রিডিউস হয়েছে অর্থাৎ যেখানে তিনটা অনুপাতের মান ছিল সেখানে এখন শুধুমাত্র sin cos এর দুইটা অনুপাত রয়েছে আগে tan cos sin ছিল এখন শুধু sin cos তো এখন আমরা সহজে এটা লস শুরু করতে পারি অথবা সবাইকে cos দ্বারা গুণ করি সবাইকে যদি cos θ দ্বারা গুণ করি তাহলে এখানে কি হবে এই cos θটা নিচে থাকবে না কারণ কেটে যাবে এই cos θটার উপরে cos স্কয়ার θ হবে এখানে sin θ cos θ হবে আর এখানে প্লাস √3 cos θ হবে আর 0 এর সাথে cos θ গুণ করলে 0 ই হবে তো সবাই দেখতে পাচ্ছি এখানে কি প্রবলেম এখানে এটার সাথে এটার কোনো কমন নেওয়া সম্ভব না তবে এটার সাথে এটা অবশ্যই কমন নেওয়া সম্ভব এই দুটার সাথে যদি আমি এখন কিছু কমন নি কমন যাবে কি sin θ sin θ কমন গেলে কি থাকবে এখানে 1 আর এখানে sin θ sin θ কেটে cos θ থাকবে আর এই দুটার মধ্যে কমন যাবে অবশ্যই √3 কমন যাবে √3 কমন নিলে এখানে কি থাকবে √3 √3 কমন নিলে এখানে -√3 না কমন নিয়ে +√3 কমন নিয়ে আগে এটা দেখি তাহলে ভালো মিলবে √3 কমন নিলে কি হবে সরি এখানে √3 cos θ কমন যাবে কারণ এখানেও cos রয়েছে এখানেও cos রয়েছে √3 cos θ কমন নিলে এখানে 1 থাকবে এটা ক্ষেত্রে আগে 1 থাকবে এবং এটা ক্ষেত্রে আগে মাইনাস রয়েছে মাইনাস √3 কেটে যাবে cos স্কয়ার θ থেকে cos θ চলে গেলে শুধু cos θ থাকবে এখন দেখতে পাচ্ছি আমার এই উভয় ব্র্যাকেট মিলে গেছে এখন এখান থেকে আমি সহজে sin θ √3 cos θ নিতে পারি এবং 1 cos θ নিতে পারি যেটা সংশোধন আমি 0 লিখতেই পারি তাহলে হয় হয় √3 এখানে লিখতে পারি হয় sin θ √3 cos θ 0 অথবা 1 cos θ 0 তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আবার দুটো জিনিসের মিশ্রণ এইটা থেকে কিভাবে একটা জিনিস আসতে পারি সবাই দেখো এখানে -√3 যদি এই √3 cos θ কে আমি ওই পাশে নিয়ে যাই माइनस रूट थ्री कॉस इटा एक कॉस इटे के तो दे ये पर शायद नियाशी शेटा साइन इटा शायद भाग है ये वो साइन इटा बाय कॉस इटा जो दे लिखी तो हमारे टेन इटा है इखान थे के हम लोग देखते हैं पसे जो टेन इटर मान रीना तो कौन टेन इटर मान रीना तो कौन कौन भरे हमने शोभा बुधा सेस्ट अपरे टेन इटर मान তাহলে tan এর মান ঋণাত্মক এই ঘরে এবং এই ঘরে তো আমরা কিছু কোন আগে শিখেছি যে এই ঘরে পৌঁছাইতে গেলে আচ্ছা তার আগে এখানে দেখি যে tan কত ডিগ্রি মান √3 আমরা জানি হচ্ছে tan 60 ডিগ্রি মান √3 এখন tan এর মান ঋণাত্মক এই ঘরে আর এই ঘরে এই ঘরে পৌঁছাইতে গেলে 180 থেকে বিয়োগ করা লাগে এবং এই ঘরে পৌঁছাইতে গেলে 360 এর সাথে 180 এর সাথে বিয়োগ করে এই ঘরে পৌঁছাবো এবং 360 এর সাথে বিয়োগ করে এই ঘরে পৌঁছাবো তার মানে এই দুই ঘরের জন্য আমার आंसर হবে একটা 180 বিয়োগ 60 একটা आंसर হলো আরেকটা आंसर হবে হচ্ছে 360 ডিগ্রি বিয়োগ 60 এই आंसरটা হবে 120 ডিগ্রি এবং এই आंसरটা হবে 300 ডিগ্রি এখন আমরা আরেকটা পাই দেখতে পাচ্ছি সেটার জন্য আমরা করতে চেষ্টা করতে পারি একটা এখান থেকে cos θ 1 হবে আর cos cos কত ডিগ্রি মান 1 cos 0 ডিগ্রি মান 90 ডিগ্রি মান 1 
सॉरी कॉस जिरो डिग्री मान नन कस जिरो डिग्री मान वन तो यहन ठीटाई रिकल्ट पाई जिरो डिग्री एक अन्सार ये अन्सार अवश्य ग्रहणजोग्य है कारण ठीटाइर मान ट जिरो डिग्री थे बड़ो ही आज जिरो डिग्री समान ही आज बाहर के बड़ो हम समस्या हतो ना आकटा अन्सार आप एखान बेर करते भाव आप कस एखने पजिटी एन कस पजिटी को कर्डेंट आप देखी कस पजिटी हमें अवश्य ये कर्डेंटे और कर्डेंटे तो एन यार बेर हो जिरो डिग्री जिरो डिग्री तरह ये अन्सार एस जिरो डिग्री ये पजिशने जिरो डिग्री और एक नाम क्योंकि तीन सौ षाट डिग्री तरह ये अन्सार तीन सौ षाट डिग्री लिखते परि कारण जिरो डिग्री मान क्योंकि तीन सौ षाट डिग्री कारण हमारे अन्सार जिरो डिग्री समान अथवा तरह के बड़ो और ये कि तीन सौ षाट डिग्री समान अथवा तरह के छोटो तो हमारे अन्सार जिरो डिग्री होते जिरो डिग्री मान तीन सौ षाट डिग्री अन्सार तीन सौ षाट डिग्री होते एक क्षेत्र में प्लस माइनस देखार प्रयोजन हाँ कारण जिरो और तीन सौ षाट दुटाई ग्रहणजोग्य है जिरो डिग्री मान तीन सौ षाट डिग्री यान बोझा जाए और अन्सार जिरो समान ये समान चिन्ह ना थे ये अन्सार ग्रहणजोग्य होते ना अन्सार ग्रहणजोग्य होते ना कारण कि अन्सार जिरो डिग्री थे बड़ो होते जिरो डिग्री होते जो कंडिशन ए रकम थकतो 